हेलो स्टूडेंट्स फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जैसे कि हमारा सेशन चल रहा है एल और एस का चार वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं आज हमारा पांचवा पार्ट है एल और एस का जिस पे हम रिलेशन पर बात करेंगे कि एस और एल में क्या रिलेशन है और किस तरह इनके रिलेशन पर काम किया जा सकता है आज वाली क्लास हाई लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के आपके काम आएगी मैं कोशिश करूंगा इसको भी नीचे वाले लेवल से यानी बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से उठाकर अप लेवल पर लेके जाऊं और आज वाली क्लास के लास्ट में आपको जो अभी तक रिमेनिंग जो थ्री फोर और इस वाले पार्ट के इंक्लूड जो पीडीएफ मिलेगी मैंने आपको बोला था पच्चीस क्वेश्चन की पी आज आपको अवेलेबल हो जाएगी इसमें भी आप स्क्रीन से ले सकते हो और इंस्टाग्राम के अंदर भी आपको लिंक जो होगा उस पर से आप डाउनलोड कर सकते हो आप उन्हें भी सोल्व करना सफिशियंट है उससे बाहर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको शीट मिल रही है सारा मैंने खुद ने एक एक पेपर को देखा है जिनमें भी वो क्वेश्चन आते थे मैंने उनको लिया है और उससे वो मटेरियल तैयार करा है आपको सिर्फ उनको सॉल्व करना है और बाइनरी लैंग्वेज में मैंने उनको तैयार करा है जैसे कि हिंदी वाले और इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत आपस में नहीं आए लेकिन आपको सॉल्व करना है देखो सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा लगेगा अभी भी बच्चे क्या बिल्कुल बहुत कम वीडियो देखते हैं देख ही नहीं रहे पता नहीं उनको ऐसा लग रहा है कोरोना से दुनिया खत्म हो जाएगी मैं आपको उम्मीद बता रहा हूँ अपन को इसी के साथ जीना है और नौकरियां एकदम से निकलेंगी बहुत सारे बच्चे इसी डिप्रेशन में तैयारी ही नहीं कर रहे एकदम से नौकरी निकलेंगी निकलने वाली भी हैं आरपी की आरपी का एग्जाम डेट आने वाला है पटवारी का एग्जाम डेट आने वाला है रेट का एग्जाम डेट आने वाला है इन तीनों का एग्जाम डेट तो अभी आने वाला है क्लियर है कल से मैं आपको साइंस की क्लास भी स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं खुद ही साइंस ले कर रहा हूँ उसमें मैं चाहूँगा कि आप उसको भी देखें और मैं आपको गारंटी देता हूँ साइंस के अंदर कि आपके आरपी के अंदर जैसे सेशन टू के अंदर पिछली बार साइंस के कारण बच्चे फेल हुए थे अब ऐसी करते ही आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी पटवारी हो रीट हो और आरपी हो इन तीनों को अवर कवर करेंगे अपर लेवल वाली चीज़ें होती हैं तो सी तो अपने आप इसमें कवर हो जाएगा कल से हम वो भी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं एल और एस के रिलेशन में बात करेंगे एलसीएम और एच का रिलेशन क्या है क्लियर है तो इस पर अपन बात करते हैं कि एलसीएम और एस की बात हो रही है एलसीएम और एस में रिलेशन कैसा होता है तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं क्लियर है जैसे हमने स्टार्टिंग से ही एक 20 को पकड़ रखा है और एक 25 को पकड़ रखा है स्टार्टिंग वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि एल इनका सो आया और एच सी एफ इनका पांच आया ये हम समझ चुके हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे पांच है और वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए वो क्या है सौ है ये बात आपको समझ आ गई होगी अब मैं आपसे चाह रहा हूं थोड़ी सी चीरा फाड़ी करते हैं और मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है अगर मैं मैं आपको समझाने के लिए समझाने के लिए अगर मैं बात करूं कि ये 20 और 25 को अगर आप और काटो आपस में आपस में इनका एक रेशो पता लगाना चाहें तो आपके पास रेशो आ जाएगा चार और पांच क्लियर है रेशो आपके पास आया चार और पांच अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर हमें संख्याओं का रेशो पता है और एक एच पता है ये दो डाटा पड़ा है कि हमारे को संख्याओं का रेशो पता हो और एच पता हो तो क्या हम उन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं एच जो कि पाँच है और संख्या के रेशो से मल्टीप्लाई कर दें तो पहली वाली संख्या आपको मिल गई और एच से दूसरी संख्या के रेशो को मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास दूसरी वाली संख्या मिल गई पहला रिलेशन अगर संख्याओं का अनुपात हमारे पास है उन संख्याओं का हमारे पास एच सी एफ है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मौजूद है तो हम उन संख्याओं को वास्तविक रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो यानी हमारा पहले कंसेप्ट का फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि कुछ संख्याओं के अगर रेशो गिवन है जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी और उनका एच सी एफ भी गिवन है जैसे एच मान लें कि उनका एच सी एफ है एच या एच को ऐसे लिख देने तो एन जैसा दिखेगा मेरे राइटिंग में क्लियर है 
तो उन संख्याओं का क्या होगा भाई आपसे पूछ रहे हैं उन संख्याओं का योग क्या है या कुछ और चीज पूछते हैं तो वो संख्या कैसे बनेगी एच इंटू ए एच इंटू बी और एच इंटू सी ये तीनों संख्या होंगी क्वेश्चन कभी पूछ ले कि उन तीनों संख्याओं का योग बताएं तो वो चीज आ जाएगी यानी आपके पास एक ये कंसेप्ट तैयार हो गया जो पॉइंट आपको रजिस्टर में या आपके नोट करना है कि संख्याओं का अगर हमें रेशो प्राप्त है उन्हीं संख्याओं का हमें एच प्राप्त है तो हम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं और इसके आधार पर आगे के क्वेश्चन किए जा सकते हैं तो पहला रिलेशन आपको ये मिलता है क्लियर है एक एग्जाम्पल हम लिख लें कि मैं आपसे बोलूं कि तीन संख्याएं वन रेशो टू रेशो थ्री में हैं तीन संख्याएं हैं एक अनुपात दो अनुपात तीन में हैं इन तीनों संख्याओं का जो एच सी एफ है मैं आपसे बोल दूं कि वो है सात तो तीनों संख्याओं का योग बताएं तो आप बोलोगे सात इंटू वन सात इंटू टू और सात इंटू थ्री तो आप बोल सकते हो कि सेवन 14 और 21. आप चाहो तो शॉर्टकट में भी किया जा सकता है कि इसका आंसर 42 आएगा आप चाहो तो इन अनुपातों को जोड़ लो क्लियर है अपने पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा अनुपात का सिस्टम अगर आप पता है और साथ से मल्टीप्लाई कर दो आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो इस तरह भी कर सकते हो और वैसे अगर आप बेसिक समझना चाहो तो इससे समझ सकते हो कि कैसे बना मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट अब अपन बात करते हैं दूसरी दूसरी बात यह है कि यही संख्या लेते हैं इसका एलसीएम पर हम बात करें कि एलसीएम हमने इसका कितना निकाला था सौ और एच हमने क्या निकाला था पांच अब अगला रिलेशन है एलसीएम के बारे में अगर मैं इनका अनुपात जैसे हमने निकाला था चार अनुपात पांच है अब आपसे मैं बोलू इन दोनों अनुपात को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें एच डाल दो तो अपने पास एल तैयार हो जाता है क्लियर है एल मिल जाता है यानी अगर मेरे को संख्याओं का रेशो पता है और एच भी पता है तो मैं डायरेक्ट एल निकाल सकता हूं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं एल निकाल सकता हूं और इससे मेरा दूसरा पॉइंट दूसरा कंसेप्ट तैयार हो रहा है कि अगर संख्याओं का रेशो ए रेशो बी रेशो सी है एच सी एफ मेरा एच है तो एल सी एम मेरा होगा एच इंटू ए इंटू बी इंटू सी क्लियर है बच्चों कि एच एल सी एम मेरा क्या होगा एच यानी एच सी एफ और जो भी रेशो आपको गिवन है ए इंटू बी इंटू सी वो अपना क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी ये दो कंसेप्ट पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आगे के कंसेप्टों को देखते हैं तो देखें एक बार कंसेप्ट वन जो हमने अभी सीखा उसी पर बात हो रही है कि एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है तीन दो अनुपात तीन उनका एलसीएम 48 दे रखा है तो दोनों संख्याओं का योग बताना है क्लियर है ऑप्शन आपके पास है अभी मैंने आपको बताया कि जो एलसीएम है वो एच इंटू ए इंटू बी होता है क्लियर है तो यहां से आप बोल सकते हो कि साहब आपके पास एच नहीं है लेकिन एलसीएम दे रखा है जहां पर एलसीएम की जगह 48 लिख देते हैं और एच नहीं दे रखा ए दे रखा है और बी दे रखा है इस तरह ये छह से कटकर अपने पास एच मिल जाएगा यानी एच सी एफ मिल जाएगा आठ अब एच सी एफ मिल गया तो योग तो आप कर ही लोगे योग करने के लिए या तो आप संख्या बना लो ए, दो आ, दो अनुपात है एक संख्या का तो आठ से मल्टीप्लाई कर दो सोलह आ जाएगा और तीन अनुपात एक संख्या का उसको भी आठ से मल्टीप्लाई कर दो अपने पास चौबीस आ जाएगा दोनों को जोड़ दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा चालीस ये आपका सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये हमारा रिलेशन जो भी हमने सीखा था उस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन कराया है टेन प्लस टू के लिए 
इतना सा सिंपल सा है बेसिक कंसेप्ट है कोई ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं है आप इसको और छोटा भी कर सकते हो आपको पता है कि योगफल निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए और बी कितना है भाई आपके पास कितना आ जाएगा पाँच और एच कितना है अपने पास आठ तो अपने पास आंसर और छोटा भी कर सकते हो लेकिन सबसे पहले बेसिक समझ आए तो अपने आप छोटा आप शॉर्टकट खुद ही बना सकते हो आप एक बार वापस देख लो इस क्वेश्चन को कि कंसेप्ट वन पर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं क्या ये आपको समझ आ पा रहा है क्लियर है पॉज करके देख लें सेकंड क्वेश्चन आज का ये आप एक बार आप खुद करके देखें पॉज करें मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ इंग्लिश में भी आपको देख लेना कि तीन नंबर हैं तीन संख्याएं हैं उनका अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन है दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर इसका एच सी एफ दे रखा है आपकी बार बारह दे रखा है तो निम्न से कौन सी संख्या हो सकती है इन ऑप्शन में से आपको चूज करनी है कि कौन सी संख्या आपके हो सकती है तो बिल्कुल सिंपल है पॉज करके अपना आंसर निकालो मेरे को उम्मीद है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं हंड्रेड चाहे कैसे भी बच्चे हैं वो इस वाले क्वेश्चन को तो आसानी से कर लेंगे क्लियर है तो देखें अनुपात दे रखा है एच से मल्टीप्लाई कर दें अनुपात दे रखा है एच से मल्टीप्लाई कर दें अनुपात दे रखा है एच से मल्टीप्लाई कर दें यानी 12, 24 और अपने पास हो जाएगा 36। तो ये जो भी ऑप्शन में है उसको यूज कर लें क्लियर बच्चों जैसा क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ये बेसिक नॉलेज का है क्वेश्चन कि आपसे बोला है दो से अभाज्य संख्याएं हैं दो से अभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनफल आपको दे रखा है कितना है एक सौ सत्रह उनका एल्सियम कितना होगा उनका एल्सियम क्या होगा एक होगा एक हो सकता है या 117 हो सकता है या इनमें से वो एच के बराबर होगा या ज्ञात नहीं किया जा सकता आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि दो अभाज्य संख्या जैसे कोई सी भी ले लो एक तीन ले ली मैंने जैसे एक सात ले ली और यहाँ पर इसका मल्टीपल कितना आ रहा है इक्कीस गुणनफल दे रखा है जैसे मैं सी को बोलूँ तीन इंटू सात है अब एल्सियम निकालना है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीन से भी कटे और सात से भी कटे तो आप बोलोगे साहब वो गुणनफल ही होती है क्योंकि एच सी एफ तो इसका हमेशा अभाज्य संख्याओं का क्या होता है एक होता है और एलसीएम हमेशा अभाज्य संख्याओं का क्या होता है मल्टीपल होता है तो दो अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल अगर 117 है तो यही उसका क्या होता है एलसीएम होता है आप कभी भी अभाज्य संख्याओं जैसे ये आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं इनका कभी आप एलसीएम निकालोगे तो आप यही तो बोलोगे कि इन्हीं संख्याओं को आपस में क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें मैं आप मेरे वाले कंसेप्ट में भी ऐसे ही करता कि सात सबसे बड़ा है तो मैं इसको एल्सियम मानू तो ये पाँच से नहीं कट रहा पाँच से नहीं कट रहा तो पाँच ले लिया तीन से नहीं कट रहा तो तीन ले लिया तो वही का वही मल्टीपल होता है यानी आपका आंसर आएगा एक आया हुआ छोटा सा है वही कर सकता है जिसको बेसिक इसका पता आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन है कि दो संख्याएं दो संख्याएं का योग 192 है एच सी एफ चौबीस है तो कितने युग्म बन सकते हैं इस टाइप के क्लियर है तो देखते हैं एक बार आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को डालो आंसर डालो इसका कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना है और पॉज कर लो और अपना सॉल्व करके मैच करते हैं कि कितना बेसिक आप समझ पाते हो देखो दो संख्याओं एच सी दे रखा है दो संख्याओं को अपन अनुपात वाइज ए और बी मान लेते हैं अनुपात वाइज ए और बी मान लेते हैं अब 24 ए और बी 24 दोनों से मैंने कॉमन ले लिया यहां पर 192 ले लिया अब ए और बी का योगफल देख लेता हूं आ, सिंपल सा आप जो जैसे भी काटना चाहें वैसे काट सकते हैं इसको मैं चार से काट के देख लेता हूं या आप चाहो तो छह से काट लो छह का यहां पर अगर अपन काट ले तो चार आ जाएगा छह का यहां पर अट्ठारह का तीन और ये अपने पास आ जाएगा अट्ठारह का तीन और ये बारह का दो और काट लें तो अपने पास आ जाएगा कि ए प्लस बी जो रेशो का टोटल होगा वो होगा आठ अब आठ होना चाहिए तो इतने ऐसे कितने पेयर हैं जिनके आठ अपन बना सकते हैं 
तो आप बोलोगे वन प्लस सेवन आठ हो सकता है अभी मैं सारे वो पेयर लिख रहा हूं फिर कौन सा होगा वो देखेंगे भाई दो प्लस छ तीन प्लस पांच और चार प्लस चार क्लियर है अब मैंने आपको बता रखा है कि ये जो अनुपात होता है ये अभाज्य होता है ये आगे और नहीं कट सकता ऐसा ही आपको लेना है यानी एक पेयर ये है ये आगे नहीं कट सकता इसको नहीं ले सकते क्योंकि दो और तीन आपस में कट सकता है अगर किसी बच्चे ने दो और छह आपस में कट सकता है अगर किसी बच्चे ने ये ले लिया तो क्यों आंसर नहीं होगा आपके इसको हम क्यों नहीं ले सकते वो देखो संख्या बनाने के लिए आप इसमें क्या डालोगे आठ और संख्या बनाने के लिए इसमें आप क्या डालोगे आठ तो ये हो जाएगा सोलह और ये हो जाएगा अड़तालीस अगर मैं अब आपसे बोलूं कि यार इसका तो एच सी एफ सोलह है इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आठ ना रहकर कितना है सोलह है इसलिए हम इस तरह की संख्या नहीं ले सकते जो पहले और आगे कर सकते आप सिंपल सा बोलें कि हम वही ले सकते हैं अनुपात के रूप में जो प्राइम हो या को प्राइम हो क्लियर को प्राइम या प्राइम हो क्लियर उन्हीं को लिया जा सकता है तो मैं इस वाले पेयर को नहीं ले सकता इस वाले को ले सकता हूं ये प्राइम नंबर या को प्राइम का पेयर है इसको नहीं ले सकता ये वन रेशो वन में और कट जाएगा तो अपने पास कितने पेयर संभव हुए भाई दो पेयर संभव हुए और अपना आंसर कितना है दो जिन भी बच्चों का दो ऑप्शन होगा वो आंसर क्या है सही है क्लियर है आगे बढ़ते हैं चीजें आपको समझ आ रही होंगी आप देखना इसी तरह का एक और क्वेश्चन है और कोशिश करते हैं कि इसका आपके पास आंसर कितना आएगा क्लियर है एक बार आप ट्राई कर ले मैं एक बार क्वेश्चन आपको बोल देता हूं दो संख्याओं का एच सी एफ और एलसीएम आठ यानी एट और वन सेवन टू एट है सत्रह सो अट्ठाईस है तो अंकों को अंकों के कितने ऐसे जोड़े बन सकते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इसमें क्या चीज आपको देखनी है क्लियर है सबसे पहली बात आप पॉज करके एक बार कर लें फिर मैं सॉल्व करता हूं क्योंकि आपको ज्यादा करना है मैं मेरे को कम करना है एक मैथ के टीचर का काम होता है गाइड बनना ऑनलाइन क्लास में अब ये गाइड कैसे बनना है वो ये है कि आपको अपने कमेंट में आंसर देना है मेरे को गाइड बनना है ना कि टीचर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये तो मेरे को एक एज अ कोच और एक गाइड की तरह ही अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा मेरे को आपसे ज्यादा करवाना है मेरे को खुद कम करना है क्लियर है तो देखो भाई सॉल्व करते हैं आ एच सी एफ के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कोई संख्या है आठ इसमें एक दो ही संख्या है तो ए, ओ, एट ये ले लें और एट बी ले लें एलसीएम अगर अपन देखना चाहें कि एलसीएम एलसीएम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम होता है ये आपको ऐसे लिखना होगा क्लियर एलसीएम हमारे को दे रखा है आठ से इसको आगे काटते हैं दो यानी सोलह आ जाएगा फिर अपने पास एक आ जाएगा यानी यहां पर आ जाएगा छ यानी ए इंटू बी कितना हो गया छ अब इसके हमें टुकड़े देखने ध्यान रखना वो अभाज्य होने चाहिए ये आपको ध्यान रखना ये अभाज्य अभाज्य की जगह मैं बोलना चाहूंगा को प्राइम से अभाज्य होने चाहिए ज्यादा अच्छा वर्ड है या रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए से संबंधित अभाज्य होने चाहिए क्लियर तो देखें एक बार एक तो यही हो गया क्लियर है एक पेयर के एक अनुपात 216 इसमें आठ एंट्री करा दो एक संख्या बन जाएगी इसको भी आठ से मल्टीप्लाई करा दो एक संख्या बन जाएगी एक तो ये हो गया इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये एक है क्लियर दूसरा दो से डिवाइड कर लो देखते हैं ये बनेगा या नहीं अभी मैं करके बता रहा हूं बनेगा या नहीं बनेगा यह आपको देखना है तो यहां पर आप बोल सकते हो ये ये नहीं हो सकता क्योंकि आगे और कट सकता है क्लियर है मल्टीप्लाई करके नो डाउट ये 216 है लेकिन ये को प्राइम नहीं है को प्राइम जब तक नहीं होगा जब तक नहीं ले सकते ऐसे तीसरा आप देख सकते हो सारे ये नहीं हो सकता क्योंकि तीन और ये आपस में और कट सकते हैं आप चार का देख लो यूज करके चार का यहां पर पांच यानी बीस हो जाएगा ये ये भी आगे और कट सकता है ये नहीं हो सकता पांच से जाएगा नहीं छह का आप देख लो छह का यहाँ पर अपने पास दो का अट्ठारह 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 के बाद अपने पास बच जाएगा ये ये नहीं हो सकता 
क्लियर है सॉरी तीन आएगा यहाँ पर अट्ठारह तीन सात सात से जाएगा नहीं आठ का देख लो आठ का यहाँ पर सत्ताईस से हो जाएगा देखो एक बार करके कि यहाँ पर आ जाएगा फिफ्ट सोलह है ना तो ये आपका तो फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स का ये सही है एक पेयर ये बन गया ये आ, को प्राइम है मैं देखो प्राइम बोल रहा था ना प्राइम नहीं प्राइम आ, प्राइम नहीं को प्राइम ये अपने पास को प्राइम है से अभाज्य संख्या या रिलेटिवली मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ से अभाज्य संख्या वो होती है जिसका एच क्या हो इन दोनों का एच क्या हो एक हो ये हो ये आपके दो आगे फैक्टर और भी आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आगे सारे इवन आएंगे जो आपस में कट जाएंगे तो एक तो ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया तो दो पेयर हो गए जो कि इस तरह का बना सकते हैं तो अपना जो आंसर होगा वो होगा कितने हो सकते हैं दो क्लियर और आगे आप चलोगे बारह से भी जा सकता है लेकिन बारह का फिर आगे और कट जाएगा क्लियर है तो आपको ये चीज समझनी है कि कैसे हम इस संख्या का यूज करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है सीजीएल के अंदर आया हुआ है क्लियर है आगे बढ़ते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन ये बहुत सरल है ये सभी कर लेंगे एक बार आप मैं बता देता हूं बहुत ही सरल क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम उसके एच से चार गुना है साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल 125 है अगर एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या बताएं इतना आसान है एक संख्या 100 दे रखी है तो दूसरी संख्या तो 25 ही होगी भाई क्लियर है क्योंकि योगफल दे रखा है लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन कर लेते हैं अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एच बताओ तो एच सी आप बोलोगे पच्चीस पच्चीस इसको भी काटता है इसको भी काटता है क्लियर मैं आपसे बोलूँ एल बताओ तो आप बोलोगे एल कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा अब अगर एच और एल को आप कंपेयर करो तो ये कितने टाइम है एल सी एम चार गुना पच्चीस का सौ है तो ये कितना हो गया चार गुना तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये वाला क्लियर है इतना आसान था सभी ने कर लिया होगा ये वाला ये वापस रिपीट हो रहा है तो अभी मैं कर रहा नहीं रहा ये वही का वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले करा था हाँ ये क्वेश्चन देखो पॉज करके आपको करना है मैं एक बार समझा देता हूं दो दो संख्याएं दो संख्याओं का एच सी एफ ग्यारह है एल सी एम सेवन सेवन डबल जीरो है इनमें से एक संख्या दो सौ पिचहत्तर है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है <coughs> करो भाई पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो देखें भाई अब सॉल्व मैं करता हूं एलसीएम के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि एच और दो संख्याएं तो दोनों का आप रेशो डाल दो अब यहां पर अपने पास एलसीएम 11 दे रखा है ए इंटू पी और ये दे ही रखा है एलसीएम सॉरी एच 11 दे रखा है इसको अगर अपन काट देंगे तो 700 आ जाएगा यानी ए और बी का मल्टीपल कितना है सात है क्लियर है भाई ए और बी का मल्टीपल यानी गुणा कितना हो गया 700 हो गया यहां पर एक संख्या आपको अवेलेबल है एक संख्या आपके पास अगर अवेलेबल है और आपको पता है कि इसमें एक एलसीएम के रूप में 11 होगा तो इसका रेशो मिल जाएगा इसका आप रेशो मिल जाएगा 11 से भाग करा दो भाई यहां पर दो यानी 22 और ये यानी एक रेशो पच्चीस है आ रही बात समझ में आपके पास एक रेशो पच्चीस है एलसीएम दे रखा है तो अगला संख्या अपन निकाल ही सकते हैं कि आपके पास एक रेशो पच्चीस आ गया सात सौ का ए मिल गया अपन मान लेते हैं पच्चीस है बी यानी रेशो अभी ये संख्या नहीं है बी अगर अपन फाइंड आउट करें तो यहां पर अपने पास आ जाएगा अट्ठाईस बी रेशो वाइज अट्ठाईस है आपको रेशो नहीं पूछ रहा संख्या पूछ रहा है इस अट्ठाईस को आप एच संख्या बनाने के लिए एच से मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई कर दो और ये अपना संख्या बन जाएगी और ऑप्शन में ये आप चूज कर लो क्लियर है तो अपनी संख्या हो गई 308 अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है मैं आपको एक बार बोल देता हूं इस क्वेश्चन को जिससे आप समझ पाए कि तीन अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है निम्न से 
कौन सा उसका एच नहीं हो सकता दिन में से कौन सा उसका एच नहीं हो सकता पॉज करके बताओ आठ बारह चौ चौबीस और पैंतीस एट ट्वेल्व थर्ट ट्वेंटी फोर और थर्टी फाइव आसान है सभी कर लेंगे उम्मीद है ये ओके चलो देखते हैं कितना अपने पास इसका आंसर आएगा देखो एलसीएम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि एच तीन संख्या है तो ए बी सी ये आपको दे रखा है जो भी एच होगा वो इसका मल्टीपल होगा यानी यहां पर उसका एक फैक्टर होगा जो इसको पूरा पूरा काटेगा आठ काट रहा है एक सौ बीस को बारह काट रहा है एक सौ बीस को चौबीस काट रहा है एक सौ बीस को केवल एक पैंतीस है जो एक सौ बीस को नहीं काट रहा देखो एलसीएम में एच होता ही होता है एज अ मल्टीपल क्लियर है तो ये जरूरी है कि वो इसको काटे ही काटे तो आपका आंसर होगा पैंतीस पैंतीस आपका आंसर होगा और इसको आपको देखना है क्लियर है अब कल एक लास्ट क्लास और चलेगी एलसीएम और एस की हाई लेवल की और संबंध है इनमें उनके बारे में बात करेंगे आज मैं आपको जो अभी तक क्लासेस हुई हैं चार क्लास हो गई हैं पांच क्लास हो गई हैं उनका मैं पीडीएफ जो आपको सॉल्व करना है उसका आप स्क्रीन और एक आप वहां पर देख लेना जो टेलीग्राम है उसको आप देखते हैं देखो ये है एल सी एम ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दो आप जो अपना स्क्रीनशॉट लो वो क्वेश्चन नंबर फाइव तक लो पहला वाला एक से फाइव तक ले लिया इसके बाद आप अगला जो स्क्रीनशॉट लो छ से नौ तक ले लो इसके बाद अगला जो आप स्क्रीनशॉट लो वो दस से आप ले लो हाँ ये ऑप्शन है दस 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 से ले लो आप या नहीं आ पा रहा तो आप ऐसा करो चौदह तक ले लो क्लियर है फोर्टीन तक दस से फोर्टीन तक का आप ले लो ऑप्शन सही आ जाएंगे सारे इसके बाद आप फिफ्टीन से अगला स्क्रीनशॉट लो और ये आप अट्ठारह तक ले लो अट्ठारह के नीचे तक वो ऑप्शन सही आ जाएंगे इसके बाद अगला स्क्रीन आप उन्नीस से स्टार्ट करो और 24 तक ले लो और एक लास्ट क्वेश्चन का और है ये अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला सभी सॉल्व करना थोड़ा सा अलग हटके है तो 25वां क्वेश्चन भी आप एक स्क्रीनशॉट के रूप में ले लो क्लियर है बाकी बच्चे जो स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता जरूरी नहीं है कि सभी को लेना है मेरे जैसों को नहीं आता स्क्रीन लेना तो वो टेलीग्राम पर उसको अपलोड कर लें और वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर लें बाकी आपकी जो भी क्वेरी है जो भी आप चाहते हो कि और और कैसा पढ़ाना चाहिए अब सारी क्लास कंटिन्यू होंगी और भी जितनी भी पूरा एक कंप्लीट पैकेज ही कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी टीचर सब इधर उधर गाँव में हैं तो वो सारी क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो लेकिन जितनी भी मैं ले सकूँ इस टाइम में वो ले लूँगा ज़्यादा क्लास इसलिए नहीं डाल रहा कि बच्चे इतने प्रैक्टिस भी करनी चाहिए अब ये पच्चीस क्वेश्चन आपके पास हैं टोटल पचास हो गए कल एक और क्लास है उसकी लास्ट एक पी और डाल दूंगा तो आपके पास पिचहत्तर क्वेश्चन हो जाएंगे पिचहत्तर के अलावा मैं बीच बीच में इनके टेस्ट डालता रहूँगा जिनको आपको सॉल्व करना है और कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं उन टेस्टों को जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं मैंने एक सॉफ्टवेयर और लिया है जिसमें टेस्ट सीरीज में बना सकता हूँ उसका लिंक दे दूंगा सभी बच्चे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं वहां पर मैं आपको लिंक दूंगा हर बच्चा अपने नाम से एंट्री कर कर यही 25 क्वेश्चन जो ऑफलाइन सॉल्व कर रहा है ऑनलाइन भी कर लेगा ऑप्शन क्लिक करना कैसे करना है ऑनलाइन ये भी हो जाएगा जल्द से जल्द विद इन फिफ्टीन डेज में आपको ये आपको दे दूंगा और जैसे जैसे नए टेस्ट आएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी भी लेवल पर कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है टेस्ट सीरीज के लिए या किसी और चीज के लिए जब तक आप फ्री हो मैं फ्री हूं ये सारी चीज मैं आपको देता रहूंगा क्लियर है और इस चैनल को आप आप और अपग्रेड करवाओ जितने लोगों हैं उनको बताओ उससे अच्छा लगता है कि इतने लोग हमार को देख रहे हैं और अगर मेरे पढ़ाने में थोड़ी सी बहुत दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो मैं उसमें और थोड़ी सी कोशिश करूंगा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में जब युवाम मैंने ज्वाइन करा था छह बच्चों से मैंने स्टार्ट करा था छह पी मैंने पढ़ाए थे आज की तारीख में छह से और मैंने करीबन पांच एक मैंने वो छह ही बच्चे पढ़ाए और आज की तारीख में छह के छह पी हुए पूरे बिल्कुल सेटल हैं 
वहाँ से मेरे को मिलती है ऐसे यूट्यूब पर है मैं अभी स्टार्ट कर ही रहा हूँ इतना मेरे को नॉलेज भी नहीं है यूट्यूब की और पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है यूट्यूब पर कि यूट्यूब पर थोड़ा सा और सिस्टम हो जाता है कि फास्ट पढ़ाना या नहीं पढ़ाना बच्चों से पूरा कांटेक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता अगर आप लोग क्वेश्चनों के आंसर दोगे तो वो कांटेक्ट बढ़ना स्टार्ट होगा आप मुझे मैसेज करोगे कॉन्टैक्ट बढ़ना स्टार्ट होगा हम एक दूसरे को और अच्छा समझ पाएंगे क्योंकि आने वाला टाइम ऑनलाइन का ही होने वाला है तो हम उस चीज़ को समझ पाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे शेयर करें और जहाँ पर भी अपने दोस्त रिश्तेदार जिनको भी बताना चाहें उस चैनल के बारे में बताएं इतमान से हम आगे पढ़ेंगे भीड़ से हटकर थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे और आपकी क्वेरी मेरे को आप भेजते रहें ओके थैंक यू वेरी मच